നമസ്കാരം അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു എനിക്ക് വന്ന കമൻറ്റുകൾ അതിനൊരു മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ മാറ്റിയിരിക്കുന്നു ചില കാര്യങ്ങൾ കുറേ ആൾക്കാർ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അപ്പം അതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കയറുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരാൾ ചോദിച്ചിരിക്കുകയാണ് പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറുകളൊന്നും ഈ നാട്ടിൽ ഇതുവരെ കത്തിയിട്ടില്ലേ സുഹൃത്തെ പെട്രോൾ സ്കൂട്ടറുകൾ കത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടാവാം ഉണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കുക ചിലപ്പോൾ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ പോലെ പൊട്ടിതെറിച്ച് പത്ത് പതിനഞ്ച് ആൾക്കാരും ആ പ്രദേശം മുഴുവനും നശിച്ചിട്ടില്ല പെട്രോൾ സ്കൂട്ടർ കത്തണത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അതിപ്പോൾ പെട്രോൾ കാറ് കത്തുന്നില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ സുഹൃത്ത് വരണ്ട കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല നിങ്ങളൊരു കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത കമൻറ്റിൽ കിടക്കാം അല്ലാണ്ട് ഈ കുട്ടികളുടെ കമ്പനി എന്ത് മാത്രം എന്ത് കാര്യം ചേട്ടൻ ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ആൾക്കാർ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വാങ്ങി ക്കുന്നത് ചേട്ടൻ കാണുന്നില്ലേ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഈ തള്ള് തള്ളുന്നത് നിങ്ങൾ ഇനിങ്ങനെ ആൾക്കാർ മേടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആ ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടാ ഇനിയുണ്ട് ചേട്ടൻ കാണുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് കുശുമ്പ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്ത് കുശുമ്പ് മറുപടി അർഹിക്കാത്ത ചോദ്യമാണ് അത് എന്തിരുന്നാലും ഞാൻ വായിച്ചു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രിൻസ് നല്ലത് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പേര് പറയാം അല്ലാത്തവര് അച്ഛനും അമ്മയും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫേക്ക് അടിയെന്ന് വന്ന് പറയണതാണ് അത് നമുക്ക് കാര്യമാക്കണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പ്രിൻസ് ഇതിൽ സത്യമുണ്ട് ഇ വിയുടെ ബി എം എസ് ആണ് പ്രശ്നം ഷോർട്ടായാൽ കത്തു ഇത്രയും ഞാനും പറഞ്ഞുള്ളൂ ഷോർട്ടായാൽ കത്തു ഇതിൻ്റെ മുള്ളിൽ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കിൻ്റെ വയറുകളും പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ വണ്ടി ചൂടാവുക വണ്ടി വെയിലത്ത് കുറെ ഓടിക്കുക ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക ബാറ്ററി ഷേക്ക് വരിക അപ്പം കട്ട് ബാറ്ററി കത്തി പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞ് ആൾ മരിക്കും എന്നാണ് ഈ സുഹൃത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സത്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് കയറി എൻ്റെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമൻ്റ് ഒന്നും അല്ലത് നിങ്ങളൊന്ന് കയറി വായിക്കും നേരത്തെ രണ്ട് കമൻറ്റ് വായിച്ച ആ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇത് കയറി വായിച്ചിട്ട് തലയിൽ ഇത്തിരി ആൾ താമസം ഉണ്ടാവട്ടെ പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് പിടിച്ചു ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ പിടിച്ചു വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോഷാല് ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം പറയുന്നത് രാത്രിയിൽ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് സിനിമയ്ക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ പോയി വീട്ടിൽ പോയിട്ടേക്ക് പോയി പകുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ ചാർജ് തീർന്നു വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് വേറെ വണ്ടി കിട്ടാൻ ഒരു വഴി ഇല്ലായിരുന്നില്ല ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏതോ വണ്ടിയിൽ വലിഞ്ഞ് കയറിയിട്ട് വീട്ടിൽ എത്തിയെന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോറിക്ഷയുടെ കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി ഈ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിനും എന്നാണ് ആ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ അടുത്തത് ഇയാൾക്ക് എവിടെ നിന്നും ഒരു ഷോക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശരിയാ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ ഒരു ഷോക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇലക്ട്രിക് വണ്ടിനെ കുറിച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് എനിക്ക് വന്ന് കമൻറ്റ് ഇടുന്നത് എന്നെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങൾ അഭിനന്ദിച്ച് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു സ്വീകരണം കൂടി തരേണ്ട ആൾക്കാരാ നിങ്ങളാണ് പറയണത് എനിക്ക് ഷോക്ക് കിട്ടിയിട്ടത് ഞാൻ പറയട്ടെ താങ്കൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് തനിക്കൊരു താങ്കൾക്കൊരു ഷോക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എടുത്തിട്ട് ഇയാൾക്ക് ഷോക്ക് കിട്ടാൻ പോകണ്ടാവുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇയാൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും ഈ മനുഷ്യർ ഷോക്ക് കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവും ഇല്
കുതിരോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കള ഒന്ന് കാണിക്കൂ നന്നാവൂന്ന് ഈ പൂക്കള എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പ്രാന്ത ആശുപത്രി ഇല്ല അത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തമില്ലേ നമുക്ക് കോഴിക്കോട് കുതിരോട്ടത്തേക്ക് തന്നെ പോകാൻ നല്ലത് അപ്പോ ഈ സുഹൃത്തിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്റെ സുഹൃത്തെ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച ആർക്കാണ് പ്രാന്ത ഇല്ലാത്തത് കേരളത്തിൽ ജനിച്ച എല്ലാവരും ഭ്രാന്തന്മാരെന്നാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദം പറഞ്ഞത് വിവരമുള്ള ആളുകൾക്കാർ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു വിധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധത്തിൽ ഭ്രാന്തന്മാർ തന്നെയാണ് ചിലവർക്ക് സിനിമ ഭ്രാന്തായിരിക്കാം ചിലവർക്ക് ബ്രാൻഡി ആയിരിക്കാം ചിലവർക്ക് സ്കേട്ടായിരിക്കാം ചിലവർക്ക് പെണ്ണങ്ങളായിരിക്കാം നൂറ് കണക്കിന് ദുശീലങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു മുഴുവൻ അതൊക്കെ ഒരു വിധത്തിൽ ഭ്രാന്തല്ലേ അങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഭ്രാന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ മേടിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി കണ്ടാലോ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ മേടിച്ച ആളെ കണ്ടാലോ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുമ്പോൾ പോകുന്ന ഒരാളെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാലോ എനിക്ക് കല്യാണ് എന്തിനാണ് ഇയാൾ ഇത് മേടിച്ചു എന്തിനാൾ ഇതിന്റെ മുകളിൽ കയറി കഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര കയ്യ എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മനുഷ്യനെ കൊള്ളടിക്കുന്ന ഒരു പണ്ടാരാണ് അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുതിരോട്ടത്തോ പൂങ്കുളയിലോ പടിഞ്ഞാറ കോട്ടയിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകട്ടാ എനിക്ക് സന്തോഷമാണോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഇപ്പോ തവളൊക്കെ വരുന്ന കമന്റുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കേട്ടാ അടുത്ത കമന്റിലേക്കാണ് എന്താ പറയട്ടെ അടുത്ത കമന്റ് അടുത്ത കമന്റിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിന് നൂറ്റഞ്ച് രൂപ തനക്ക് ചിലപ്പോൾ ചെറിയ കാശ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എന്നെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് അത് ചെറിയ കാശ് അല്ല അപ്പൊ എന്താ ഈ നോട്ടിന് നൂറ് രൂപയ്ക്കും താങ്കളുടെ നൂറ് രൂപയ്ക്കും എന്റെ നൂറ് രൂപയ്ക്കും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും പണിയിടത്ര തന്നെ കാശ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ കാക്കാൻ പോയ കാശ് കിട്ടും തൊള്ളടിക്കാൻ പോയ കാശ് കിട്ടും അത് വേറെ കാര്യം അതിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെറിയ കാശായിരിക്കും ഇയാളുടെ നിഗമനം കേട്ട് ആരെങ്കിലും ഏതർ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ബജാജ് ഇതുപോലുള്ള വാഹനങ്ങൾ എടുക്കാതിരുന്നാൽ അവർക്കാണ് നഷ്ടം എടുക്കാതിരുന്ന ആൾക്കാണ് നഷ്ടം എന്റെ വാക്കും കേട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വണ്ടികൾ എടുക്കാണ്ടിരുന്ന എടുക്കാത്ത നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം എന്നാണ് ആ ആള് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ആളെ നമുക്ക് പ്രത്യേക നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോട്ടാം ഈ ആള് ഇലക്ട്രിക് ഷോറൂമിലെ ഏതെങ്കിലും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക് ഷോറൂമിലെ മാനേജർ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുടുംബമായിരിക്കും ഇയാള് അപ്പൊ ഇയാളെ നമുക്ക് വെറുത്ത വിടാം അയാളുടെ കഞ്ഞിയിൽ പാർട്ടി മണ്ണും വാരിയിടുന്ന ഒരാളോട് ഇങ്ങനെയല്ലാണ്ട് അവർക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രതികരണം പ്രതികരണം നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്കൾക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് തന്നിരിക്കുന്നു താങ്കളുടെ കഞ്ഞിൽ ഞാൻ പാർട്ടി എടുക്കും ഓക്കെ സന്തോഷമായ സന്തോഷമായെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത കമന്റിൽ കിടക്കാം ഷോർട്ട് സർക്കോട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലാതെ ബാറ്ററി ചൂടാവുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കില്ല ചൂടാവുന്നത് കൊണ്ടാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആണല്ലോ തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവേണ്ടത് നല്ല ചോദ്യമാണ് കാരണം ഞാൻ പറയാം ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് എത്ര സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ട് അപകടം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഈ വലിയ ബാറ്ററി ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് ഇതുപോലെ നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് അവരെന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടി അതുകൊണ്ട് അപകടം ഉണ്ടായില്ല ഇനി ഈ പറഞ്ഞ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ അപകടം നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഇവിടെ സംഭവിക്കും സംഭവിച്ച സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ അതിനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്നത് സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ പോയാൽ അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടി ഞാൻ കേൾക്കായി അത് പോട്ടെ എന്തായാലും ഷോർട്ട് സർക്കോട്ട് കൊണ്ടാണ് സ
എന്റെ പണിയല്ലേ യൂട്യൂബ് ചെയ്യുന്നത് എന്റെ പണിയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം തരുന്നത് എന്റെ പണിയല്ലേ നിങ്ങളുടെ കാശ് നഷ്ടപ്പെടാണ്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഒരാളെങ്കിലും ഇലക്ട്രി സ്കൂട്ടർ മേടിക്കാണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആളെ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തില്ലേ അതല്ല എന്റെ പണി പിന്നെ എനിക്ക് എന്തിനാ പണി യൂട്യൂബിൽ നിന്നും കാശ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ പഠിക്കുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വന്നിരുന്നു കുറ്റം പറയുന്നത് എനിക്ക് കുറ്റം പറയാനാണ് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ കേരളത്തിൽ ആരും ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എടുക്കുന്നില്ല ഇയാൾ പറയുന്നത് കേട്ട് ആരും എടുക്കാണ്ടിരിക്കരുത് ഓക്കെ താങ്കൾ തന്നെ പോയിട്ട് ആദ്യം എടുക്കും അന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്നര കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിക്കും ഈ താങ്കൾ എടുത്ത വണ്ടിയിൽ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വരാം ഞാൻ പറയുന്ന കയറ്റോ ഞാൻ പറയുന്ന സ്പീഡിലോ താങ്കളൊന്ന് ഓടിക്കുക വേണ്ടി ഒന്ന് കാണട്ടെ താങ്കൾക്ക് അഞ്ച് പകരം വാങ്ങിയിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കയറ്റം താൻ എന്നെ വെച്ചിട്ട് ആ വണ്ടി ഓടിച്ച് കയറ്റുക ആൾക്കാർ കുറേ തള്ളുണ്ടല്ലോ ഏത് കയറ്റം കയറി പോകും എത്ര ആളെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം ആനേനെ പിന്നിൽ താങ്കൾക്ക് പറയുന്നില്ലോ ആ തള്ളലൊന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടാ അപ്പൊ താങ്കൾക്കുള്ള മറുപടി ആയില്ലേ സന്തോഷമായില്ലേ ഓക്കെ സന്തോഷമായി പോയി കേട്ടാ പിന്നെ അടുത്ത ആള് ഇലക്ട്രിക് വണ്ടി ഓടി ഇത്തിരി ഇച്ഛ ഇച്ചിരി ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പൊ പോയി കിട്ടി എന്തായാലും അതൊരു നല്ലൊരു കാര്യം ഇച്ചിരി ഇഷ്ടം കൂടിയ ആള് എന്റെ ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ആ ഇച്ചിരി ഇഷ്ടം പോയി അപ്പൊ ആൾക്ക് തലയിൽ ആൾ താമസം ഉണ്ട് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഈ സത്യസന്ധമായിട്ട് എല്ലാം ഇവിടെ ഒന്ന് കമ്മിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആ ഒന്ന് ഇനി അടുത്ത കമ്മിറ്റിൽ വരാം മോട്ടർ ചൂടാവും പക്ഷെ ആ ചൂട് എങ്ങനെ മോട്ടർ മോട്ടറിലേക്ക് കടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാറ്ററിയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് മോട്ടർ ചൂടായ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ബാറ്ററി ചൂടാവും ബാറ്ററി ചൂടായത് കൊണ്ടാണ് ഈ മോട്ടർ ചൂടാവുന്നത് അതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇതില്ലേ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളർ കൺട്രോളറിന് ചൂടാവും ആദ്യം തന്നെ ചൂടാവുക നമ്മുടെ ഈ ടയറാണ് ടയർ ഒരുപാട് ടയർ തേമാനം വരുന്നുണ്ട് ആ ടയർ തേമാനം വന്നിട്ടാണ് ആ ചൂടാണ് മോട്ടറിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ചൂടും പുറത്ത ചൂടും നാൽപ്പത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ചൂട് വരുന്നത് കേരളത്തിൽ ആ ചൂടും റോഡിൻ്റെ താറിട്ട ചൂട് വേറെ തൊക്കെ കൂടി ആകുമ്പോൾ പൊട്ടി തെറിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണ് ഇത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നല്ലൊരു കമൻ്റാട്ടാ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് കൂടി ഇത് വായിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പെട്രോൾ നൂറ്റഞ്ച് രൂപയായിരുന്നു ഒന്നും പറയാനില്ലേ പെട്രോൾ നൂറ്റഞ്ച് രൂപയായിട്ട് എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലേന്നു എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടില് മുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പണിക്ക് വരുന്ന ഒരു പണിക്കാരൻ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന ആയിരം രൂപയാണ് തനിക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ പണ്ട് കിട്ടി വരുന്ന ഒരു കിലോ മിളകിന് അമ്പത് രൂപ കിട്ടി വരുന്നത് ഇന്നിപ്പം മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് താങ്കൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ വില കൂടും അതിപ്പോൾ പെട്രോൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ സാധനങ്ങൾക്കും വില കൂടിയിട്ടുണ്ട് വില കൂടാത്തത് എന്താ മനുഷ്യന് മാത്രം വില കൂടിയിട്ടില്ല അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കും അതിന് തലയിലെ തീരുമാനമല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആളുടെ അടുത്ത അതിൻ്റെ ബാലൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാണമില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ വന്ന് വിമർശിക്കുക ഞാൻ വെറുതെ വിമർശിക്കുക എന്ന് പറയണത് നാണമില്ലല്ലോ എനിക്ക് ഒരു നാണമില്ല ഞാൻ എന്തിന് നാണിക്കുന്നു സത്യം വിളിച്ച് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നോണ പറന്നു വരും സത്യം പതുക്കെ 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 നെരങ്ങിയേ വരുള്ളൂ അത് ആദ്യം സുഹൃത്ത് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ സത്യം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നെരങ്ങി വരും അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത് കണ്ടോ ഓക്കെ കോടിക്കണക്കിന് വിലയുള്ള ആൾക്കാർ ഫ്ലൈറ്റും കത്തി നശിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫ്ലൈറ്റ് നിർത്തലാക്കാൻ കൂടി ഒരു വീഡിയോ റെഡി ആക്കൂ പ്ലീസ് ലോകത്ത് എന്തെല്ലാ അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നു ആരൊക്കെയോ മരിക്കുന്നു ട്രെയിൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ തോറും മരിക്കുന്നു പ്ലെയിനിന് കത്തിപ്പോയ ആൾക്കാരെ തോറും മരിക്കുന്നു വണ്ടി ഇടിച്ച ആൾക്കാരെ തോറും മരിക്കുന്നു മൂന്ന് മിനിറ്റില് ഒരു സെക്കൻഡി
നാട്ടുകാരെ മൊത്തം ലോകത്തിറങ്ങുന്ന സകല മരണത്തിനും സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിനുള്ള മറുപടിയായില്ലേ സന്തോഷമായില്ലേ ഓക്കേട്ടാ ഓക്കെ അപകടമാണല്ലോ ഏത് സ്കൂട്ടറാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കൂടി ഒന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്ത് മര്യാദയായുള്ള ചോദ്യം ആ സുഹൃത്തിനോട് ഞാൻ പറയണം നിങ്ങൾ ഒരു സ്കൂട്ടർ എടുക്കരുത് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന്റെ ബാത്തിക്ക് നോക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കുന്ന പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരെ നിങ്ങൾ പോകരുത് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ കൈകൊണ്ട് പോലും തുടരുത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് തരാനുള്ള മറുപടി പിന്നെ എൻ്റെ ചീരി നന്നായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സുഹൃത്തിനോട് നല്ലൊരു കാര്യം പറയാം ചിരി എല്ലാവർക്കും ആരോഗ്യത്തിനും നല്ലതെന്ന് ചിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒമ്പർ ചിരിച്ച നമ്മുടെ ഓരോ മിനിറ്റിലും നമ്മുടെ ആയുസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിരി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ പോയതാണ് എല്ലാവരെയും ആരോഗ്യ പ്രശ്നം അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചിരിക്കുക ഒരു ചിരി കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളായുള്ള യുദ്ധം വരെ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചിരി മുഖത്തൊന്നും മായാണ്ടിരിക്കുക ചിരി മാഞ്ഞോ നിങ്ങൾ മനുഷ്യനല്ലാണ്ടായിത്തീരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചിരിക്കാൻ പഠിക്കുക ഓക്കെ ഹൂ ഒരാൾ പറഞ്ഞിരിക്കുക ഭക്ഷണമാണ് ശരിയാണ് ഞാൻ ഭക്ഷണമാണ് നല്ല കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഭക്ഷണന്മാരാ ഓക്കെ സന്തോഷമായില്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്തത് നിനക്ക് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ല എന്നാൽ ആരും പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല കമ്മറ്റിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് നല്ല മറുപടി പറയാം ഇവരൊക്കെ നമ്മളെ ചോദിക്കാൻ വരുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇനി കുറച്ചുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും നടക്കൂല്ല ഇവരൊക്കെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിന് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെ കഞ്ഞിയിൽ പാറ്റ വീണതിനുള്ള വിഷമാണ് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ഒരാളും പോയി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എടുക്കരുത് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എടുത്ത കഷ്ടകാലം നിങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കൂടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സമാധാനം പോവും നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള കാശ് പോവും നിങ്ങൾ കട്ടയും പടം മുടങ്ങി കഷ്ടപ്പെടും ഈ വണ്ടി സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മേടിക്കാൻ പോലും ഒരാളുണ്ടാവില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം വീണ്ടും വരും ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ഇത് തന്നെ ഞാൻ പറയാം ഇത് തന്നെ എൻ്റെ പണി കുറ്റം തന്നെ പറയും എന്ന് നല്ലത് ഇറങ്ങുന്നോ നന്നായി അവിടെ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നോ അന്ന് ഞാൻ നല്ലത് പറയും